ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ் தேர்ட் சாப்டரில் நியூ டெக்ஸ்ட் புக்கில் டேர்ம் ஒனில் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரப்போஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ரேஷியோ அப்படின்றது நீங்கள் புதுசாக படிக்கிற ஒரு டாபிக் இல்லைங்களா ரேஷியோனால் என்ன ஏ ரேஷியோ இஸ் எ கம்பாரிசன் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் வித் சேம் யூனிட்ஸ் ஓகேங்களா சேம் யூனிட்ஸில் டூ குவான்டியோட குவான்டிட்டிஸோட அந்த கம்பாரிசனை தான் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரேஷியோவை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா A and B ஒரு டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம ஏ இஸ் டு பி அப்படின்னு எடுக்கலாம் அதாவது அது எப்படி படிக்கணும் ஏ இஸ் டு பி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை இஸ் டு அப்படின்னு சொல்லணும் ஏ இஸ் டு பி அதாவது ஏ இஸ் டு பி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஏ இஸ் டு பி அப்படின்னா அதோட கம்பாரிசன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Uh, for example, properties of ratio ல a ratio has no unit. அதாவது ratio ல unit என்றது ஒன்று கிடையாது அது ஃபுல்லாகவே நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ரேஷியோ ஆஃப் எயிட் கிலோமீட்டர் டு ஃபோர் கிலோமீட்டர் எயிட் கிலோமீட்டர் டு ஃபோர் கிலோமீட்டர் சொல்கிறாங்க ரிட்டர்ன் ஆஸ் எயிட் இஸ் டு ஃபோர் அங்கே கிலோமீட்டர் நம்ம மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை ஸோ எயிட் இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்றது நம்ம எப்படி டூ இஸ் டு ஒன்னு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஃபோர் டேபிள்ஸில் எயிட் வந்து டூ டைம்ஸ் அதே ஃபோர் டேபிள்ஸில் ஃபோர் ஒன் டைம்ஸ் ஸோ டூ இஸ் டு ஒன் இப்போ இந்த டூ இஸ் டு ஒன் அப்படின்றது தான் நம்ம ரேஷியோ மென்ஷன் பண்ண முடியுமே தவிர டூ கிலோமீட்டர் இஸ் டு ஒன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது டூ இஸ் டு ஒன் நம்பர்ஸில் மட்டும்தான் நம்ம ரேஷியோட வேல்யூவை எழுதணும் டூ குவான்டிட்டிஸ் இன் ஏ ரேஷியோ ஷுட் பி ஆஃப் த சேம் யூனிட் ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதில் ஒரு சேம் யூனிட்டை அதை நம்ம மாற்ற போகிறோம் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபோர் கிலோமீட்டர் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பாருங்கள் ஃபோர் கிலோமீட்டர் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த கிலோமீட்டரை நாம் அப்படியே மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஒன் கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு தௌசண்ட் மீட்டர் இல்லையா ஒன் கிலோமீட்டருக்கு தௌசண்ட் மீட்டர்னா அப்போ ஃபோர் கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் மீட்டர் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் தௌசண்ட் இஸ் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கட்டாயிடும் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கட்டாயிடும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் டேபிள்ஸில் ஃபோர் ஒன் டைம்ஸ் இங்கே ஃபோர் டேபிள்ஸில் ஃபார்ட்டி டென் டைம்ஸ் ஸோ டென் இஸ் டு ஒன் ஓகேங்களா அப்போ பாருங்கள் ஆன்சர் வந்துடுச்சா டென் இஸ் டு ஒன் இப்படி தான் நம்ம ரேஷியோ எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்கலாம் சிம்பிளிஃபைங் ரேஷியோஸ் ஆஃப் சேம் யூனிட் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிம்பிளிஃபை த ரேஷியோ டுவெண்ட்டி இஸ் டு ஃபைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சிம்பிளிஃபை த ரேஷியோ டுவெண்ட்டி இஸ் டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னா அதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் நம்ம டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபைவ் டேபிள்ஸில் இங்கே இது ஒன் டைம் கேன்சல் ஆகும் ஃபைவ் அதாவது ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபைவ் அதே ஃபைவ் டேபிள்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் ஓகேங்களா ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி அப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் டேபிள்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபைவ் டேபிள்ஸில் ஃபைவ் ஒன் டைம் ஸோ ஃபோர் பை ஒன்னு ஆன்சர் வருதா ஸோ இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன எழுதலாம் இதோட ரேஷியோ ப்ரப்போஷன் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் கொஸ்டினில் நமக்கு ரேஷியோ கேட்டிருந்தாங்க ஃபோர் இஸ் டு ஒன்றது தான் இதோட ரேஷியோ ஓகேங்களா அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் டூ டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்னு கொடுத்துட்டு இங்கே டூ ஃபிஃப்டி கிராம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே கிராம் தான் ஸோ நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் டு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்னு எடுத்துக்கலாமா அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ன்றத ஃபைவ் ஹண்ட்ரடனும் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் டூ ஃபிஃப்டின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் டு டூ ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி இஸ் டு வருது அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் டிவைடட் பைன்னு எடுக்கணும் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிள்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிள்ஸில் ஃபிஃப்டி டூ டைம்ஸ் அப்போ பாருங்கள் இங்கே என்ன வரும் டூ பை ஒன் வரும் ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன டூ இஸ் டு ஒன் ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்
கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீல மாதவி அண்ட் அன்பு பா டூ டேபிள்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் செவன் ஃபிஃப்டி அண்ட் ருபீஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது மாதவியும் அன்பும் டூ டேபிள்ஸ் ஃபார் டூ டேபிள்னா என்ன இவங்க ஒரு டேபிள் வாங்குறாங்க இவங்க ஒரு டேபிள் வாங்குறாங்க பாட்னா அவங்க டூ டேபிள் வாங்குறாங்க ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு டேபிள் ருபீஸ் செவன் ஃபிஃப்டின்றது மாதவி வாங்குறாங்க ருபீஸ் நைன் ஹண்ட்ரட்ன்றது அன்பு ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னா இங்கே மாதவி ஃபஸ்ட்டுனா இங்கே அதோட ப்ரைஸ் ஃபஸ்ட்டு இங்கே அன்பு செகண்டுனா அதோட ப்ரைஸ் செகண்டு தான் வரும் அதுதான் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஓகேங்களா அப்போ மாதவி செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கும் அன்பு நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கும் டேபிள் வாங்குறாங்க வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த ப்ரைஸஸ் ஆஃப் டேபிள்ஸ் பாட் பை அன்பு அண்ட் மாதவி அதாவது மாதவியும் அன்பும் எந்த ப்ரைஸ்க்கு வாங்கியிருக்காங்க அதை வந்து ரேஷியோவில் சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபைனலாக கேட்டிருக்கிறது கொஷின் என்ன வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த ப்ரைஸஸ் ஆஃப் tables bought by anbu and madavi the ratio of the price of tables 900 is to 715 eduthirukom ye na 900 is to 715 eduthiruken adavadu madavi vandu 750 rupees ku vaangirukanga idu price kammiya irukku adhe anbu pathinga na 900 ku vaangirukanga inda table so adhiga mark value first eduthu eludittu is to nu potu 750 eduthirukom அப்போ இஸ் டூனால் என்ன அர்த்தம் நைன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை செவன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு எடுக்கணும் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கட் ஆகிடுமா ஸோ பாருங்கள் ஃபைவ் டேபிள்ஸில் நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் நைன்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் அதே மாதிரி கீழே செவன்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் பாருங்கள் இங்கே செவனில் ஃபைவ் ஒன் டைம் வரும் ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் இஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ மேலே என்ன ஆன்சர் வரும் நைனில் ஃபைவ் ஒன் டைம்ஸ் பேலன்ஸ் ஃபோர் அப்போ ஃபோரும் ஜீரோனா ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபைவ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஸோ எயிட்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் டேபிள்ஸ்லாம் இங்கே எயிட்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் திரும்பவும் நாம் இதை த்ரீ டேபிள்ஸில் டிவைட் பண்ணலாம் இல்லையா இங்கே த்ரீ டேபிள்ஸ்லேயும் இங்கேயும் த்ரீ டேபிள்ஸில் டிவைட் பண்ணலாம் அப்போ த்ரீ டேபிள்ஸில் டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆகும் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் அப்போ த்ரீ ஃபைவ் சார்னால் இங்கே ஃபைவ் போடணும் ஸோ சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் தான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் திஸ் இஸ் த ரேஷியோ இன் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஓகேங்களா சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் அதை நமக்கு கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ்ன்றது ஆன்சர் சிம்பிளிஃபைங் ரேஷியோஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அதாவது இவ்வளோ நேரம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீலாம் சேம் யூனிட்ஸ் பார்த்தோம் ரேஷியோ ஆஃப் சேம் யூனிட்ஸ் பார்த்தோம் இது ரேஷியோஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் இது நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பாருங்கள் வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மினிட்ஸில் நாம் ஒன் ஹவருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ மினிட்ஸை நம்ம மினிட்ஸாகவே மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஒன் ஹவரை மினிட்ஸுன்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா அப்போ ஒன் ஹவர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா எப்படி சம்ம சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹார்னா ஒன் ஹார்க்கு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஆனால் இங்கே ஒன் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒன் ஹவரை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ ஃபார்ட்டி இஸ் டு சிக்ஸ்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா அப்போ ஃபார்ட்டி இஸ் டு சிக்ஸ்டி அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் பை சிக்ஸ் இப்போ இது ரெண்டுக்குமே காமனான ஒரு டேபிள்ஸில் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் டூ டேபிள்ஸில் இங்கே ஃபோர் வந்து டூ டைம்ஸ் டிவைட் ஆகும் அதே மாதிரி டூ டேபிள்ஸில் சிக்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் டிவைட் ஆகும் ஸோ டூ பை த்ரீ தான் இதோட ஆன்சர் டூ பை த்ரீயை நாம் எப்படி எழுதலாம்னா டூ இஸ் டு த்ரீ ஓகேங்களா இந்த ரேஷியோ டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் வரும்பொழுது அந்த ரேஷியோவை நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் டூ இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் ஃபோர் ரோமல் லெட்டர்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ஃபோர் ரம் ரோமல் லெட்டர்ஸும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு
இங்கே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இங்கேயும் ருபீஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் ருபீஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு ஆன்சர் எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண வேண்டாம் அப்போ இந்த சம்முக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் உங்களுக்கு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் அவ்வளோதான் செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கம்மா ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ மீட்டர் டு டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ டொன் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டரை த்ரீ மீட்டராக இதை எதில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலான்னு பாருங்கள் இப்போ இங்கே மீட்டரை நம்ம சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த சென்டிமீட்டரை மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா டூ மீட்டர்னு வரும் ஓகேங்களா எப்படி வேணால் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் மீட்டருக்கு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னா த்ரீ மீட்டருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இங்கே டூ சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ அது டூ மீட்டர் ஸோ நான் என்ன எடுக்க போகிறேன்னா த்ரீ மீட்டர் டூ டூ மீட்டர் த்ரீ மீட்டர் டூ டூ மீட்டர் ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் த்ரீ இஸ் டூ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதோட ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு டூ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சப் டிவிஷன் ரேஷியோ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டூ சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ரேஷியோ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டூ சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அதாவது இங்கே ஃபைவ் கிலோமீட்டரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டரும் கொடுத்துட்டு சிக்ஸ் கிலோமீட்டரோட ரேஷியோ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பாருங்கள் நாம் இவங்களை மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு இவங்களே மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் அதாவது ஒன் கிலோமீட்டருக்கு தௌசண்ட் மீட்டர்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டருக்கு என்னவாக இருக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர் ஆனால் இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டூ சிக்ஸ் கிலோமீட்டரை ஒன் கிலோமீட்டருக்கு தௌசண்ட்னா சிக்ஸ் கிலோமீட்டருக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டர் புரியுதுங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபிஃப் ஃபிஃப் ஃபைவ் சாரி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னு எடுக்கிறேன் இங்கே ரெண்டு ஜீரோக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்ன ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி இவங்கள நாம் டூ டேபிள்ஸில் டிவைட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக ஃபோர் டேபிள்ஸ்லேயும் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ன்றது நான் டூ டேபிள்ஸ்லேருந்தே சொல்லித்தரேன் ஃபைவில் டூ டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் டூ டூ ஜார் ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன்னா இங்கே ஃபோர்டீன் ஆகிடுமா ஃபோர்டீனில் டூ ஹவு மெனி டைம்ஸ் செவன் டைம்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் அதே மாதிரி டூ டேபிள்ஸில் சிக்ஸ் பாருங்கள் சிக்ஸை வந்து டூவில் டிவைட் பண்ணால் த்ரீ இங்கே ஜீரோ இருக்குது ஸோ அப்படியே ஜீரோ போட்டுடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் பை தேர்ட்டி இது ரெண்டுமே த்ரீ டேபிள்ஸில் நம்ம டிவைட் பண்ண முடியும் டுவெண்ட்டி செவனை த்ரீ டேபிள்ஸில் நைன் டைம்ஸ் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் இங்கே த்ரீ டேபிள்ஸில் டென் டைம்ஸ் அப்போ நைன் பை டென் ஸோ இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் நைன் இஸ் டு டென் ஆன்சர் என்ன நைன் இஸ் டு டென் எப்பயுமே வந்து யூனிட்ஸ் எழுதக்கூடாது ஒன்லி நம்பர்ஸ் தான் எழுதணும் ஓகேங்களா ஃபோர்த்து சப் டிவிஷன் ரேஷியோ ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் பைஸ் டூ ருபீஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பைஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க இங்கே ருபீஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டையுமே நம்ம பைஸ்ன்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் செவன்டி ஃபைவ் பைஸை நம்ம ருபீஸ்ன்னு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்ன்னு வரணும் ஸோ நமக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் பைஸாகவே இதையும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே டூ ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்களே ஒன் ருபீஸ்க்கு எவ்வளோ பைஸ் ஹண்ட்ரட் பைஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் பைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ருபீஸ்னா அவள் டூ ருபீஸ்க்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ் வரும் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா ஒன் ருபிக்கு ஹண்ட்ரட் ப்ரைஸ்னா டூ ருபிக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ரைஸ் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் பைஸ் டூ டூ ஹண்ட்ரட் பைஸ் அப்படின்ட்டு நாம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிறோம் செவன்டி ஃபைவ் பாய்ஸ் டூ டூ ஹண்ட்ரட் பைஸ் அப்போ நம்ம பைஸெல்லாம் எடுக்கக்கூடாதுப்பா யூனிட்ஸ் எப்பயும் கொண்டு வராதிங்க வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும் கொண்டு வாங்க செவன்டி ஃபைவ் இஸ் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் டிவைடட் பை செவன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் எடுக்கலாமா இங்கே பாருங்கள் செவன்டி ஃபைவ் ஏ நாட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிள்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எப்படி சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் ஹண்ட்ரடில் உங்களுக்கு மொத்தம் எத்தனை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஆனால் எங்கள் செவன்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டிவைட் பண்ணும்போது எத்தனை வரும் அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டைம்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஜார் செவன்டி ஃபைவ
क्वेश्चन नंबर टू ला टू सबडिविशन रखे फर्स्ट सबडिविशन द रेशियो ऑफ वन थर्टी सेंटीमीटर टू वन मीटर इस थर्टीन इस टू टेन सोलेर कांगा अत करेक्ट आप दिन हम चेक पन निडवो पारंगा वन थर्टी सेंटीमीटर इंगे मीटर इंगे सेंटीमीटर कुड़तर कांगे इंगे मीटर न कुड़तर कांगे ओके इंगला इप्पे दन मर राउंड ऑफ पन्नोनो मीटर रा राउंड ऑफ पन्नोनो ना हंड्रेड आर ना ना वन वन मीटर सोलेला टू हंड्रेड आर ना टू टू मीटर सोलेला आना इंगे वन थर्टी सेंटीमीटर क सो ना इंदो वन मीटर है ना मात आधा सेंटीमीटर आ माती तो ना इधों सेंटीमीटर आ को इधों सी सेंटीमीटर को सो सेम क्वांटिटी आ ना हम आती रह मुड़ियो चरिंग ला अपो वन थर्टी सेंटीमीटर आ ना वंद अप्परी ऐड तो टे इन वन मीटर के हंड्रेड सेंटीमीटर ले आ वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर उंगल को तेरियो अपना वन मीटर आ ना हंड्रेड सेंटीमीटर � अपन द यूनिट्स वर्ड तो कुड़ा दो 130 इस 200 रेशियो ले अपन ये यूनिट्स वरा कुड़ा द मंगा वरो नंबर्स मट्टो ना वरनो चिरिंग ला 130 इस 200 इन द 130 इस 200 ना द डिवाइड ना डुकरो इन द जीरो के इन द जीरो कैंसल आरो इधर के मेले वेरे इन द टेबल्स में हम कैंसल पन्ना मुड़िया द सो अदोड़ा आंसर Next, question number two, second subdivision, one of the terms in a ratio cannot be one. That is, ratio is one of the terms in a ratio cannot be one. For example, I am going to give you 300 rupees. This 300 rupees is to rupees 100. ओके इंगला इंगे 300 रुपीस इंगे 100 रुपीस अब देना रेंड में रुपीस लाना आरक अपना मेना पनो 300 इस 200 नेड पुमा अब अपारंग इंदर जीरो के इंदर जीरो कैंसल इंदर जीरो के इंदर जीरो कैंसल सो इधर ना मैं अप्री नेड पों 3 बाय 1 नेड पों सो फाइनला 3 इस 1 नेड पों ओके इंगला 3 इस 1 इप्पो क्वेश्चन लेने सुले कांगो वन नाफ द टर्म्स इन ये रेशियो कैन नॉट बी वन उन सुले काना इंगे ना मके वन वर्ड अना इंगे बराबर दन सुले रंगा सो इधर फॉल्स स्टेटमेंट 